，哎呦，你们看一下这个红火野啊！现在我们淋下去了之后啊，他们不停的往上面涌，然后滚下来，哈，被我们淋了三桶，就这样子了。现在我还要加一桶下去哦。大家好，我是小何。这段时间呢、啊，经常下雨，然后我也没有出来灭红火蚁。那么我前面这一窝红火蚁呢，是前段时间我过来淋药的时候那一窝了。那么现在里面已经被清除了，没有红火蚁了。那、啊、这红火蚁啊，被我们用那个药水淋过了之后，它们就变成空窝了。你看，这一个没有了吧？对吧？空穴了。一只都没有，这边还有一窝。上次我们连续淋了两窝，那么这些红火蚁窝啊，被我们淋过了之后啊，那红火蚁它们就全部死掉了啊！你看，全部这个都是一个空窝的了啊，没有红火蚁了。上次我们用的是这一种啊，上次啊我就用这一种大功达啊，高效滤清极致。那么这个兑水了之后淋上去，那红火蚁啊，它就没有了啊。那么还有很多很多的红火蚁，这一段时间啊，就是下雨了嘛，它们就往下面挖洞、挖泥土出来，堆的一堆一堆的，实在太多了。我平常过来灭的时候都是找最大窝的，那么这次呢，我们还是找最大窝的。来，我给大家看一下这个红火蚁窝，它怎么形成的？这一堆，那这一堆就是红火蚁窝了。别看它现在平平无奇，啊，下面都是红火蚁，那、啊、对吧？<笑>太多了，你别看了。那、啊、你看这里，这里一堆呢，对吧？这堆是刚挖不久的啊。那么这里又有两堆。一座一座小山，对吧？那、啊、这里又有一窝了。那、啊、一过来，那个红火蚁啊就涌上来了。那么这些红火蚁啊，它还有一个问题，就是反季节性的，就意思说呢，像我们现在是春季，对吧？那么那个红火蚁啊，我们撒饵料上去，它很少搬那个蚁料啊，搬到那个窝里面去吃的。所以说现在放。饵料的话有点差，就它不会搬那个饵料下去，就这样子。像换做平常呃夏季啊之类的，它也是分有那个季节性的。你撒那个饵料上去，它不一定会搬到下面去吃。那么我们怎么办呢？我们还是用这个啊大功达的这个高效滤清极致。啊，兑水淋下去，因为这一个呢，一淋下去了之后，这个红火蚁啊，它就完了哈。像我们这样子，每天过来灭一窝两窝的话，怎么灭都灭不完。虽然有时候啊，我们过来看这些红火蚁呢，它感觉到没有，但是等到下雨了之后就明显了。下雨过后，那个窝啊。它又可以挖泥出来了，因为干旱太久了呢，那红火蚁挖泥没那么容易挖，它只能等到下雨过后呢，那个一边下雨它就一边挖那个土松啊，它好挖好搬泥土上来啊。你看这一堆，我去，嗯，我们不用踩下去了，一踩下去的话，那个红火蚁肯定就涌上来了了。大家千万不要模仿哦！我现在是穿水鞋，嗯，移开，<笑>哇，它它爬到那个水鞋上面来了了，一下子那个窝啊就爬满了。大家在户外看到这个红火蚁堆，大家就要远离啊，一定要绕行，毕竟这个红火蚁啊，它能把人咬晕厥、咬休克，甚至有一些过敏比较严重的人会。死亡啊，所以说这个最好不要去惹它。那么现在我们还是去找一窝最大的，消灭它。来，那这里又有了，对吧？那这里有一窝老窝啊，两窝新窝啊。嗯、啊，前面这里有几窝？哎呦，啊，你看这里那里一窝，这里又有一窝。
啊，这里呢，这窝最大，旁边那窝比较小一些。像这一种就是属于大型窝了，这窝里面可多了啊。消灭红火蚁呢，我们有两种方法，这一种呢是饵料疏绝的。然后这一种呢是大功达，是对水淋下去的。那么现在我用这个饵料撒上去，看它搬不搬进去啊。然后我们再对水淋下去。你看有一只正在尝试着闻，你看，它们不搬呢。哎，哎呦，又有大蚂蚁，又有小蚂蚁哦。像这种红火蚁啊，我们用饵料这样撒上去啊，有一些。它会搬进去，有一些窝啊，它是不搬进去的。那么我们只能用这一个兑水的，我们兑水了一淋上去，不管它搬还是不搬，它都完蛋。那么这一种兑水的就比较好用了，我会把它挂在链接上。那么现在呢，我要弄水来把这一窝给搞定啊！不、哦，这窝是老窝啊。这一窝红火蚁啊，它是老窝，你看它的那个蚂蚁啊，很大只的啊、哦。那么现在我要把它们全部处理了。这个大功达、啊、一包就可以淋很多桶了啊、哦。嗯，把它搅均匀，把它淋上去就 OK 了。当然这一种也可以放到那个喷雾喷的。哪一只蚂蚁被我们这个水一淋到，它就别想逃了。我们要把它的周边都要淋上，因为这个红火蚁啊，它还有后门逃生通道的。来，再加几桶，都给冲走了，你看。你们看一下这个红火蚁啊！现在我们淋下去了之后啊，他们不停的往上面涌，然后滚下来，哈，被我们淋了三桶，就这样子了。现在我还要加一桶下去哦，呜，太多了。那上面还有很多的这个红火蚁的清洁工，就是，哎呀，这一种大家看不到啊，不能看，很多清洁工啊，哇，都掉下来了，你看。来，把它灌下去。OK 了，这一窝、啊。刚才我淋下去这些水啊，那红火蚁它走过，碰到它身上有点湿了，那么那个红火蚁啊，它也会没的。好，这么一大窝的红火蚁啊，就这么容易就搞定了。因为这个季节性的问题，我建议大家还是要用这个兑水的，它比较。方便一些哈，好了，我们这期视频呢就分享到这里了，感谢大家观看，大家拜拜。这一种，这一种一定要记得这一种啊。